con, con Sonia Montegiove eh, che è un'informatica, un un'esperta di ehm, comunicazione e digitale online, poi ci dirà anche eh, lei più eh, nello specifico. Eh, con lei parleremo di come vengono usate le parole online e offline aggiungerei, quindi come queste possono diventare, ehm, possono ferire, possono diventare un discorso d'odio. E poi con ehm, Isabella Borrelli invece, che è esperta di eh, strategie digitali e eh, activist, poi <ride> ci dirà sempre meglio lei, ehm, che cosa intende, eh, andremo invece ad esplorare eh, il mondo delle immagini, quindi di come eh, utilizziamo e di come vengono utilizzate le nostre immagini e le, i nostri corpi online. Un altro elemento ovviamente molto che fa parte del nostro quotidiano, ma su cui spesso ci, eh, non ci fermiamo a riflettere a sufficienza. Eh, se siete d'accordo io lascerei subito il il microfono eh, a Sonia per iniziare con, con l'esplorazione della prima sfida sul, sui discorsi d'odio e mh, prego. Grazie, grazie, buongiorno ragazzi, ben, benvenuti, vedo che siete tantissimi, questo ci fa piacere, sarebbe stato molto più bello eh, avervi tutti insieme in un, in un luogo fisico, però abbiamo il digitale che per fortuna ci assiste almeno speriamo, insomma, in genere quando si dice eh, arriva subito il finché banda non ci separi e, e quantomeno riusciamo a eh, vederci e comunque a condividere questo momento. Il compito che abbiamo io ed Isabella questa mattina è anche quello di eh, farvi capire che cos'è un hackathon e soprattutto eh, cercare di trasmettervi l'importanza del, dell'attivarsi e del partecipare. Ora io mh, vi condivido una presentazione, ma semplicemente perché ci sono poche cose che ci servono così a, a fare un ragionamento insieme. Dopodiché mi piacerebbe tantissimo che voi poteste anche attivare i vostri microfoni e parlare nel momento in cui vi sentite di farlo. Allora, io eh, parto con, con questa cosa, con questa frase che è anche il titolo di una canzone, una frase che spesso utilizziamo, sono solo parole. La utilizziamo quando magari qualcuno ci fa notare che abbiamo scritto qualcosa che non va su una chat di WhatsApp, piuttosto che su un post di Instagram, su un commento che abbiamo fatto senza pensare troppo. E noi per giustificarci a volte diciamo, vabbè, ma sono solo parole, non è che ho fatto niente di particolare, non ho fatto un gesto, non ho fatto un'azione, non ho eh, fatto del male a nessuno. E invece noi sappiamo che purtroppo le parole riescono a ferire molto, riescono a fare molto male, tanto che sono quattro anni che in Italia esiste questo progetto che si chiama Mappa dell'intolleranza, che è un progetto che va proprio ad analizzare i tweet e solo i tweet, quindi diciamo è, è una cosa abbastanza limitata a un solo social network, che contengono discorsi di odio e che contengono parole negative, eh, che possono essere ricondotte a discorsi di odio. E l'intolleranza è diventata talmente tanto un problema da spingere il governo a nominare un gruppo di esperti, del quale anche io immeritatamente sicuramente faccio parte, eh, al quale è stato chiesto di trovare delle soluzioni. Ora, voi capite qual è anche la difficoltà del gruppo di esperti, insomma, qual è la soluzione al discorso d'odio e che cos'è il discorso d'odio? L'unica certezza che abbiamo e che stamattina vorrei trasmettervi è che l'odio esiste. Eh, secondo l'ultimo rapporto, il prossimo verrà presentato tra poco, considerate che... Eh, ad essere presi maggiormente di mira dagli odiatori, dagli haters, sono gli immigrati, perché il 32% dei tweet negativi li si, li si può ricondurre al, alla caratteristica dell'essere immigrato. Ma le donne non sono messe molto meglio, perché il 27% dei tweet negativi è rivolto alle donne, così come l'11% ai disabili. Un haters su tre se la prende con gli stranieri. Questo che cosa ci dice? Ci dice che spesso nei discorsi di odio ci si appella alle differenze, cioè a quello che 
ci rende diversi dagli altri. Ma noi sappiamo quanto la differenza possa rappresentare un valore, eppure è proprio alla differenza che ci si appella nel momento in cui vogliamo fare del male agli altri. E allora io vi chiederei, con uno strumento che sicuramente conoscete, quindi adesso vi interrompo la condivisione per condividervi un'altra cosa, di scrivere voi qualche parola che avete ascoltato, che è una parola di odio, che magari eh, avete notato, che vi è arrivata nei commenti e per la quale siete rimasti male o siete rimasti feriti, tanto per capire se tra queste c'è qualcosa che, come dire, eh, che, che possiamo prendere a riferimento. Allora, Menti sicuramente lo conoscete, dovete andare su menti.com, poi voi siete molto più svegli di noi, eh, e, e, e scrivere questo codice che è 4044717. -40 e poi scrivere le tre parole, una o tre o due, o anche zero se non ne avete, ma se io non, non credo che avrete difficoltà a trovare qualche parola che vi è sembrata pesante, fuori luogo, che vi ha fatto stare male. Io per la mia esperienza ve ne potrei, ve ne potrei raccontare perché ne ho diverse che, che ho letto e che mi hanno fatto male. E ieri sera facendo un giro pensando a quello che avremmo fatto oggi, eh, cercavo su Twitter qualche discorso di odio e nel giro di pochi secondi ho trovato un paio di cose che, che potevo portarvi come esempio. Quindi non ci vuole tantissimo a imbattersi nei discorsi, nei discorsi di odio. Ah, una ne è arrivata. Anche il ti odio, vedete, anche questo, insomma, quantomeno il, chi l'ha scritta non ha lasciato spazi all'interpretazione. Fai schifo, sfigato, puttana, negra, terrone, gay, sei un caso clinico, scemo, non vali niente. Cicciona e ciccione. Sei inutile, palla di lardo, ma chi ti vuole negro, nazi femminista, brutta marocchina, cessa, minorato, giraffa. Queste poi ci danno modo anche di, di approfondire un po' eh, il, la definizione di discorso di odio che non è così semplice da intercettare, se non negli insulti, quindi banalmente eh, l'insulto puttana, voi sapete che il manifesto della comunicazione non ostile ci dice agli insulti è inutile rispondere, cioè gli insulti non sono argomento di discussione, per cui se qualcuno mi insulta io non posso discutere con quella persona. Però spesso i discorsi di odio non sono solo riferibili agli insulti, sono molto molto di più. Vedete, aborto, sei inutile, bastardo. Ok, quindi abbiamo anche qui, come dire, una, una bella collezione di insulti, chiamiamola bella, insomma, abbiamo una, una collezione sufficiente a, a, a continuare la nostra chiacchierata. E allora... Torno un attimo di là per, per dirvi ancora qualcosa sui discorsi, sui discorsi di odio e sulle parole che possono ferire. Eh, Camilleri qualche tempo fa aveva anche lui notato questa cosa e, e aveva scritto questo, diceva stiamo perdendo la misura, il peso, il valore della parola. Bisogna pesare ogni parola che si dice e soprattutto far cessare questo vento dell'odio che è veramente atroce, lo si sente palpabile attorno a noi. Ma noi sappiamo anche quanto le parole possono farci stare bene, 
e quanto l'odio non sia solo online e non sia figlio di internet, non sia figlio dei social network, ma le parole scelte con cura possono fare la differenza, possono aiutarci a renderci uniche, a renderci uniche e a renderci unici, ci mettono in relazione con gli altri e soprattutto ci fanno apprezzare le differenze e non attaccarle e non usarle in maniera impropria per attaccare qualcun altro. Ma la, il problema più grande, noi lo abbiamo, e, e quando dico noi parlo come gruppo di lavoro che dovrebbe dare dei suggerimenti anche al governo su come fare per contrastare il fenomeno dell'odio online, è sulla definizione di hate speech. Perché sulla definizione di hate speech c'è un dibattito che è lungo di qualche anno, cioè che viene avanti da qualche tempo. Allora, se qualcuno volesse provare a definirlo, io volentieri ascolto, noi volentieri ascoltiamo. C'è qualcuno che attiva il, micro il microfono e ce lo vuole dire? Nessuno, eh? Avete ragione, anche nel gruppo non, nessuno prova a fare questa cosa, perché è abbastanza complesso definirlo. E allora provo a definirlo con, una, con quella che è la raccomandazione del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, anche lui, ha cercato di dare una definizione alle hate speech e ha detto che le hate speech è l'istigazione, la promozione, l'incitamento alla denigrazione all'odio, alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone o il fatto di sottoporre a soprusi, molesti, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione, minacce una persona o un gruppo di persone e comprende quindi eh, diverse espressioni legate a motivi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, le convinzioni, la nazionalità l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, di cui poi vi parlerà meglio Isabella, l'orientamento sessuale, ogni altra caratteristica o situazione personale, un sacco di cose. E allora rinuncerei a farvi fare la prova, altrimenti andiamo lunghi forse, mi piacerebbe invece lasciarvi uno spazio. E allora abbiamo capito che sono tante le parole che possiamo utilizzare per ferire gli altri. Sono gli stereotipi negativi, pensate a quelle parole che nella realtà e quindi nella lingua italiana non sono insulti e questo l'aveva già studiato De Mauro che è un, un famoso linguista, no? eh, lui diceva non ci sono solo le, le parole volgari e gli insulti che possono essere eh, considerate parole per ferire, ma ci sono anche parole normali che però noi utilizziamo per tagliare gli altri. E allora qui mi veniva in mente, mi è tornata in mente pensando a questo intervento, una frase che aveva detto qualche tempo fa Benetton, non so se l'avete sentita. Siamo stati trattati peggio di una cameriera. E dice che cosa c'è in questa frase che non va? Beh, c'è il fatto che dire essere trattati peggio di una cameriera ci fa pensare che le, i camerieri o le cameriere possono essere trattati in un certo modo. In questo, in questo caso utilizziamo una professione, un lavoro e andiamo a denigrare un'intera categoria. Oppure quando diciamo sei un marchigiano, per dire che qualcuno è avaro, ehm, sei un ebreo, sei un rabbino, Utilizziamo i difetti fisici, prima l'abbiamo detto, quando utilizziamo il termine ciccione, grasso, anoressica, quando utilizziamo le disabilità, quando utilizziamo anche le condizioni economiche, no? sei un poraccio, sei uno che non ha l'iPhone, non, non hai niente, quando utilizziamo le caratteristiche fisiche, ieri sera vedevo che hanno risposto a Rita Pavone dicendo con una che è alta 1,50 m non ci twitto, non ci parlo. E, e quindi sono tante, sono tantissime le parole che noi utilizziamo per, per ferire gli altri e per fare del male agli altri. E come reagiamo quando veniamo in contatto con queste parole? Spesso scegliamo il silenzio, scegliamo il silenzio da spettatori perché ci sembra di non poter 
intervenire. E poi, purtroppo, c'è chi il silenzio non lo sceglie. Spesso sono le vittime. Le vittime non, non scelgono di stare zitte. Le vittime a volte hanno un silenzio che gli viene imposto o dal contesto, dall'ambiente, che, che non li aiuta, oppure dal trauma che stanno vivendo, perché leggere parole di odio contro di noi ci fa stare male, non è piacevole. E allora come possiamo fare per far fronte a questa situazione? Bah, noi stiamo ragionando intorno a diverse cose e poi mi piacerebbe lasciarvi uno spazio piuttosto che fare il menti che mi sembra tanto distante. Eh, stiamo ragionando intorno alla possibilità di lavorare sulla cultura, sulla formazione, stiamo ragionando intorno alle leggi che si possono fare, stiamo ragionando intorno al coinvolgere le comunità, ma sicuramente abbiamo una cosa che, sulla quale che ci convince un po' tutti, cioè sul fatto che rispetto ai discorsi di odio dobbiamo reagire come comunità e soprattutto dobbiamo reimparare a fare comunità. E allora ecco perché c'è un hackathon. E l'hackathon è questo, interrompo lo schermo così vi torno a guardare. Eh, l'hackathon coinvolge le persone, chiama all'appello le persone, chiama gli hacker. E quando qualcuno vi dice hacker, dice ma come chiami gli hacker? Ma chiami delle persone che si intrufolano dentro i sistemi per rubare carte di credito? Questa è l'idea che abbiamo noi degli hacker. E invece no, storicamente noi sappiamo che l'hacker è una persona in grado di pensare fuori dagli schemi e di spingere, di forzare gli schemi, non necessariamente per fare del male, ma anche per fare molto bene, per migliorare qualcosa. L'hacker era anche il nostro, nostro zio, nostro papà, che smontava le lavatrici e con i pezzi ci ricostruiva un'altra cosa. E noi dobbiamo essere hacker civici, perché oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano guardare oltre i confini. E chi può farlo meglio di voi ragazzi? Cioè la nostra generazione è una generazione che non ha saputo farlo. Accettiamo, accettiamo le critiche, perché probabilmente vi lasciamo una società che non è bellissima, è un contesto culturale che non è dei migliori. E abbiamo bisogno delle vostre idee, abbiamo bisogno di voi che vi mettete intorno a un tavolo e ci aiutate a capire come possiamo fare per ricostruire una comunità migliore di quella che abbiamo oggi, di quella che possiamo, di cui, sulla quale possiamo fare affidamento. Mi fermo qui, lascio la parola ad Isabella e se nel frattempo qualcuno vuole intervenire o se lo vuole fare dopo, sia io che Isabella, insomma, ci farebbe piacere scambiare quattro chiacchiere con voi, perché altrimenti facciamo solo un monologo, ci sentiamo un po' particella di sodio. Grazie Sonia, grazie veramente per questa panoramica sul, sul tema e anche per questo appello finale che voglio condividere e sottoscrivere, è un po' quello che noi vogliamo, vogliamo fare insieme a tutti voi che siete qui e altri possibilmente con questo, eh, con questo hackathon civico. Se qualcuno vuole intervenire adesso, come diceva Sonia, vuole fare un commento, dirci quello che pensa, che riflessioni ha suscitato la presentazione di Sonia, eh, abbiamo qualche minuto per farlo e sarebbe interessante, se no continuiamo con Isabella e poi ci ritagliamo uno spazio alla fine. Quindi posso parlare io? Prego. Eh, questo discorso che abbiamo appena fatto è molto interessante, anche perché tratta di argomenti che non tutti i giorni vengono trattati, ma quando vengono trattati normalmente vengono presi con pinze, diciamo, quindi non vengono trattati in profondità. In questo modo abbiamo, più, abbiamo visto come funzionano le parole, diciamo, che possono dar fastidio e dobbiamo imparare a capire come non usarle e come fare in modo che le altre persone non si sentano offese, diciamo. Come... 
volersi bene, cioè perché quando una persona non offende e anzi cerca il contatto e cerca di parlare, soprattutto sembra che gli vuole bene, cioè è una forma di bontà, diciamo. Il manifesto della comunicazione non ostile dice le parole sono ponti, no? Grazie Giovanni per questa riflessione. E poi non necessariamente voi dovete pensare eh, quando parliamo di contrasto all'odio online che l'odio non sia un sentimento da poter provare cioè ognuno di noi è libero anche di odiare qualcosa o qualcuno è nella nostra libertà e ci sono paesi che hanno scelto la libertà di espressione a, eh, rispetto al contrasto all'odio no? perché è molto importante che ciascuno di noi possa dire ciò che pensa ma è sicuramente altrettanto importante pensare che tutto ciò che noi scriviamo sui social network in particolare, che quindi ha una vita più lunga no, della parola pronunciata, debba essere pensato, pesato, come diceva Camilleri, no? dobbiamo pesare le parole. C'è qualcun altro oltre Giovanni? No, allora lasciamo Isabella e poi riprendiamo magari con, con le cose che aggiungerà lei, sicuramente altri spunti di riflessione arriveranno. Va bene, buongiorno a tutti, sono Isabella, non so se mi vedete, dico faccio subito questo disclaimer che potrebbe comparire un gatto, non vi allarmate, e e Bettino che è particolarmente vivace stamattina quindi nel caso vediate volare cose non vi preoccupate è il gatto che ha preso il controllo fatta questa dovuta questa dovuta incisione e, um, passo uh, a parlarvi uh, un, uh, un po' di, un attimo che faccio la condivisione della finestra che ovviamente mi mette no, meglio E... un attimo che è successa quella cosa non so se a voi succede mai che avete aperto tipo 70 schede e quindi per cercare la mia scheda tra le 70 schede però ecco qua Allora, eh, ovviamente potete interrompermi quando volete durante la presentazione e potete fare domande se volete. Io cercherò di essere concisa in modo da ritagliarci poi il tempo per, per chiacchierarne, visto che gli input mh, sono tanti. Uh, però se avete delle curiosità specifiche, uh, non abbiate paura a farli perché è il mio lavoro. E ora vi dico anche un po' che cosa faccio di lavoro. Allora, io sono un digital strategist, cioè sono la persona che si occupa di pensare, di scrivere le strategie di comunicazione, soprattutto digitali, per le aziende, le istituzioni, come per esempio anche il MIBAC, il MISE, um, per le ONG come Greenpeace, Oxfam, ma anche insomma, per le aziende, per esempio ho lavorato per Vodafone. E sono un activist, nel senso sono un attivista vecchio stile, sono una femminista intersezionale ed LGBTQ+, ma sono anche un activist, cioè un attivista digitale, perché, uh, e voi siete la generazione uh, che con mio orgoglio uh, è più attiva tra gli activist, finalmente uh, uh, le nostre fila si stanno rinforzando e dobbiamo tutto a voi, uh, utilizzano i social media, i propri canali personali, come può essere TikTok, può essere uno stato di Facebook, Facebook, può essere un hashtag bombing, ci sono tantissimi metodi uh, per fare activism, uh, state invadendo lo spazio digitale con l'attivismo per parlare di cose che interessano a tutti. Uh, quindi io faccio queste cose qua. Uh, inizio con una frase un po' shock, cioè che il sesso ovunque, però non ne parliamo mai, nel senso 
sicuramente come voi potrete sapere, vi potrà interessare, uh, in realtà uh, il sesso è stata la prima industria di internet, cioè la prima grande industria dell'online che, che, che è nata, è stata quella pornografica. Uh, però noi, diciamo, pur essendo una società che ha tantissimi contenuti pornografici, è molto facile imbattersi in contenuti pornografici o erotici, Uh, tuttavia non parliamo moltissimo uh, dei nostri corpi, in senso condivisivo, in senso consensuale, non parliamo uh, dei, dei problemi legati ai nostri corpi, della malattia, dell'invecchiamento, quello che può essere un disturbo alimentare, ma anche semplicemente la serenità di vivere con i, con, con i nostri corpi. Uh, e online uh, magari può sembrare uh, che siamo più liberi di parlare, delle, di noi stessi, dei nostri corpi, no? perché magari c'è uno schermo, si dice spesso, no? c'è uno schermo e quindi io posso scrivere quello che mi pare. Ma in realtà, uh, se da una parte c'è sicuramente una maggiore aggressività, dall'altra parte forse non c'è abbastanza condivisione, ma su questo poi mi piacerebbe parlarne con voi. Um, parliamo un pochino di due cose. Allora... I, I problemi del perché non, non parliamo forse bene dei nostri corpi, i nostri corpi digitali come vengono trattati. Ci sono due temi. Un tema strutturale, diremo noi strategist, cioè delle architetture digitali dove noi ci muoviamo. Per architetture digitali intendiamo no, le social media policy, le linee guida, eh, quelli che sono le regole dei social media in cui ci troviamo che può essere anche però i Google Search, gli algoritmi, no? tutte queste cose. E poi c'è un tema di quello che facciamo noi come persone nel digitale. I social media sembrano avere un'ossessione, no? un problema con la nudità. In particolare, ovviamente, uno dei temi di maggiore dibattito è quello dei capezzoli femminili. Uh, molti di voi avranno, ci sono tantissimi casi, dall'origine del mondo, che è un famoso, famoso quadro che viene censurato da Facebook perché riconosce come materiale pornografico, a anche a casi, per esempio, la copertina dove Olivia Pope uh, allattava il figlio, quindi anche per il breastfeeding, no? per l'allattamento al seno. I, le linee guida dei social network non consentono la nudità e assimilano il capezzolo femminile, ma non quello maschile, alla nudità. Um, in questo, uh, per esempio, su questo aspetto, quello della nudità all'interno degli algoritmi, in realtà è, è molto vasto come argomento, perché cosa intendiamo noi per nudità? Uh, uno dei casi più famosi uh, di censura uh, all'interno delle social media policy è questa, de, questa foto che vedete sullo schermo di Rupi Kaur, dove uh, lei, che è un'attivista e una poetessa, uh, mette questa foto in cui insomma, fondamentalmente rappresenta in maniera anche molto casta e molto, uh, molto pudica il ciclo mestruale. La foto viene rimossa, ne nasce una grandissima battaglia digitale proprio degli activist a suoni di hashtag e, e di post, ma anche delle persone che prendono a cuore la questione e con grande difficoltà poi le foto vengono ripristinate sia su Flickr sia su uh, Facebook. Però cosa ci racconta questa foto? No? Perché se magari... Uh, è molto labile il confine tra nudo pornografia e quella che può essere una rappresentazione artistica, cioè per quanto riguarda la parte di comunità che produce dei contenuti uh, creativi che hanno a che fare col corpo nudo, in questo caso uh, sembra lampante il problema all'interno della censura dei corpi, soprattutto di quelli femminili, all'interno delle strutture digitali, in cui non c'è nudità. Il carattere viene riconosciuto come un carattere Um, che lambisce la sessualità perché attenzione, le linee guida che nessuno si legge mai e che gli strategisti mi devono studiare nel dettaglio in verità uh, sono molto specifici al riguardo um, sono molto specifici al riguardo innanzitutto le linee guida uh, vengono uh, scritte questa è una dichiarazione di Mark Zuckerberg che ogni volta che vengono aggiornate le linee guida vengono fatte delle conferenze stampa che tutti potete seguire e potete consultare poi all'interno di facebook.com. Sostiene che le linee guida, soprattutto in materia di pornografia e nudità, che è uno degli elementi su cui maggiormente viene, viene attaccato, vengono fatti per garantire la serenità, la serenità degli utenti. Che un, cosa vuol dire la serenità? Come poi io potrei essere turbata dal vedere un seno che allatta? 
Tuttavia, ovviamente, il problema, per esempio, dell'allattamento al seno, del problema che abbiamo con la censura delle strutture digitali, riflette un problema che è nostro delle persone. Uh, ad esempio, uh, quante... Vediamo spesso, per esempio, per strada le donne allattare, non così tanto, abbiamo degli spazi appositi, in cui, per esempio nei centri commerciali, in cui uh, le donne vengono gentilmente accompagnate ad allattare, uh, spesso capitano anche degli episodi no, di violenza o discriminazione nei confronti delle donne che si trovano a dover allattare. Quando chi ha un bambino sa, io non lo so, me l'ha detto una mia amica, ehm, quando hai un bambino piccolo devi allattarlo più o meno ogni due ore. Quindi immaginiamoci di trovarci a fare un servizio, qualsiasi servizio. Io poi vivo a Roma, quindi ci vogliono 40 minuti solo per arrivare dove devo arrivare. Ti capiterà di avere un'emergenza. Quindi il no uno dei punti a su cui ci tengo eh, molto, un pochino a soffermarmi è eh, che il problema eh, della censura delle linee guida dei social network riflette anche un problema nostro, culturale, che abbiamo, eh, che abbiamo con i corpi. Per le immagini di violenza, visto che si parlava di serenità, no? di tutelare la serenità dell'utente, vale la stessa cosa? Perché sappiamo che anche nelle linee guida un altro contenuto che viene censurato, che viene disciplinato, è quello dei contenuti violenti. Uh, vi porto qui un caso, che è quello di Khaled Barahek, uh, che è un fotografo, un fotoreporter, che ha rappresentato uh, diversi conflitti bellici. Le sue foto venivano costantemente censurate dal social network perché rappresentavano i cadaveri, purtroppo, uh, della guerra. E quindi lui ha avuto questa idea geniale, che vedete qui rappresentata, ha iniziato a rimuovere con il cutter i, mh, i corpi uh, delle, delle persone dalle proprie foto, da cui è nato un progetto meraviglioso, uh, per poterle postare sui social network. Uh, in realtà, dopo diciamo, tutta questa azione digitale che ha avuto una pesante eco, in realtà i contenuti di violenza, a differenza dei contenuti di nudo, hanno, avuto, hanno ottenuto una piccola postilla, e cioè che i contenuti violenti sono ammessi se hanno una funzione di sensibilizzazione o educativa. E ora mi dico, nel momento in cui eh, una persona parla di diritto alla salute, parla dilettamente al seno, oppure eh, parla eh, su quello che possono essere le, la, può essere contraccezione, o può essere parlare della body positivity, non sta facendo la stessa cosa, non sta facendo sensibilizzazione, non sta mostrando una cosa che potrebbe anche essere erotica, per carità, cioè nel senso che la linea guida non disciplina solo il contenuto pornografico, disciplina il contenuto di nudo, che è una cosa diversa. Cioè, quella è una foto di nudo? Sì. Quindi, se quella cosa non è permessa, ovviamente non è permessa. Ma qual è il valore del contenuto che noi andiamo mettendo? Le immagini uh, di nudo non subiscono, ahimè, lo stesso trattamento di quelle di violenza. Um, ma sempre parlando di strutture digitali, spesso leggo no, su Instagram, eh, lo so perché ehm, all'interno della mia comunità, ah, questo profilo è andato in shadow ban, eh, hai visto, condividiamo questo post perché quel profilo è stato andato in shadow ban, soprattutto magari eh, i ragazzi, no? e quindi si cerca di attivarsi per condividere le foto di un profilo per farlo uscire dallo shadow ban. Vi rivelo una cosa che forse alcuni già sanno, lo shadow ban sui profili, cioè l'oscuramento dei profili, non esiste. Eh, è una bufala, non è, non, non è vera. Però che cos'è che, cos che chi è, ha detto, diciamo, magari non avvezzo, la cosa che ha intuito chi non è avvezzo, diciamo, alla digital strategy, cosa ha intuito? Che c'era un calo di engagement, vero? ci possono essere delle punizioni da parte degli algoritmi dei social network nei confronti di alcuni profili. Però queste punizioni non sono in termini di oscuramento del profilo, no? Il famoso, questa, questa leggenda metropolitana dello shadow ban. E qui uh, ci son, vi spiego che ci sono due tipi di moderazioni sui social network. Una manuale, che viene fatta uh, quando c'è una, cioè una segnalazione oppure viene fatta su determinate uh, parole chiave da delle persone, i famosi cleaners, e su questo potremmo parlare per ore, su chi sono queste persone che scelgono se i nostri contenuti possono stare online oppure no, ma questa è una, una cosa lunga, e poi c'è una diciamo, moderazione 
automatizzata, cioè che la macchina fa da sola, cioè non c'è nessuna, nessuna persona, no? E questa, um, questo processo di selezione automatizzato viene fatto dal famoso algoritmo. Cioè, come fa l'algoritmo a selezionare i contenuti da penalizzare in termini di engagement? Cioè, da far vedere di meno, no? Li fa comparire di meno nei nostri feed. Quando voi vedete un contenuto, cioè, mi sembra che però no, i miei contenuti li vedano meno persone del solito. Può darsi che l'algoritmo vi ha trovato fallaci. E questa cosa del, della moderazione automatizzata viene fatta uh, attraverso delle parole chiave. Esistono delle blacklist, le liste nere, di parole e hashtag. Cioè delle parole che quando noi le inseriamo all'interno dei nostri post, su qualsiasi piattaforma, l'algoritmo legge ah ah, quindi questo magari è un contenuto pornografico, ah ah, forse questo è un contenuto in odio, forse stai facendo spam. E le liste sono sempre consultabili, uh, sempre all'interno del famoso facebook.com, per esempio per quanto riguarda Facebook Inc., quindi Instagram, Whatsapp, Facebook e tutto l'universo Zuckerberg, ma anche insomma sulle altre. Però vengono messe diverse su queste parole. Anche su questo potremmo parlare, sui contenuti considerati dall'algoritmo um, leggermente perché ci sono due tipi di contenuti, quelli considerati sempre da bannare e quelli che fanno attivare l'algoritmo, però anche questo lo lasciamo a parte come, uh, come discorso. Per quanto riguarda queste blacklist, ci sono ovviamente delle parole chiaramente, diciamo, magari da censurare, come potrebbe essere nudo, porno, no? che l'algoritmo pensa magari stia vendendo un servizio Uh, pornografico, ma ci sono anche delle parole molto curiose all'interno di queste blacklist, come ad esempio curvi. No, voi sapete che la parola curvi uh, in inglese è la, è la parola per uh, i corpi non conformi, cioè uh, tutte que quelle taglie, noi le chiameremo no, le plus size, uh, corpi assolutamente normali con delle taglie diverse. Per l'algoritmo curvi è un contenuto, è associato a un contenuto di nudo, quindi Tutti gli attivisti e le attiviste che fanno body positive e parlano magari di corpi non conformi vengono penalizzati automaticamente dall'algoritmo, quindi vuol dire che non c'è nemmeno nessuna persona. La censura avviene in maniera automatica. Um, qui c'è una dichiarazione di quelli che sono di Guy Rosen e Tessa Lyons, che sono uh, la persona, il Guy Rosen e il vicepresidente del, del settore, si chiama dell'integrità. Pensate che c'è un ufficio uh, che si chiama il settore dell'integrità, che si occupa di disciplinare queste cose e che ogni volta che fa una nuova disciplina io devo studiare tutte le cose internate che vanno pensando. E poi c'è il uh, lead of newsfeed, no? il capo del newsfeed. Il newsfeed sarebbe la bacheca, la UM. Il newsfeed, il concetto di newsfeed, cioè di giornale delle news, nasce nel 2005, in realtà è una cosa recente. E, uh, ed è appunto quell'idea in cui i social network sono delle specie di giornale dove tu puoi leggere delle notizie, cataloga i contenuti. I modi in cui vengono catalogati questi contenuti, ma anche censurati, sono disciplinate all'interno delle social media policy. La censura, cioè io la chiamo censura, no? ma la moderazione di queste comunità online, ma qualche volta parliamo di censura quando si tratta di, di contenuti che assolutamente uh, non violano la serenità di nessuno, ma magari sono critici, ci fanno pensare, ci possono portare a degli approfondimenti o semplicemente hanno a che fare con la libertà di espressione. Qualche volta è sempre posto, ma noi abbiamo visto un tipo di moderazione che avviene dopo che noi abbiamo postato il contenuto. Esiste una censura preventiva ai nostri contenuti? La risposta purtroppo è positiva solo per TikTok al momento. C'è stato un grande caso quest'anno perché TikTok uh, applicava la censura preventiva ai contenuti queer, disabili e di corpi non conformi. La giustificazione del colosso era stata che uh, la censura preventiva era per evitare fenomeni di bullismo, visto che queste categorie sono le categorie più bersagliate all'interno del social network, per garantire la serenità buttava giù prima che rendeva impostabili i contenuti di queste persone. Ovviamente, eh, diciamo, questo è il mio pensiero personale, ognuno avrà il proprio, il punto non è non consentire alle persone che sono vittime uh, di odio online di non poter postare i propri contenuti, ma il punto è creare dei sistemi 
uh, di uh, segnalazione organici di moderazione che siano inclusivi, che siano attenti, che siano partecipi. Uh, nel momento in cui, diciamo, facciamo un esempio di Facebook, Facebook ha 11 miliardi di utenti, diventa in qualche modo un territorio, un territorio dove viviamo, quindi le regole che lo mantengono in piedi sono le regole di tutti noi, però noi non ci dobbiamo mai dimenticare che Facebook è lungi da essere uno Stato, non è uno Stato, non è dominio pubblico, è una proprietà privata. E pertanto queste linee guida, tutto quello che uh, viene regolato all'interno dei social media, sono delle decisioni di un privato su un proprio prodotto, in cui noi ci muoviamo all'interno. Uh, queste sono, abbiamo parlato del, dell'architettura digitale in cui ci muoviamo, in maniera, abbiamo cercato, ho cercato di essere rapida. Noi siamo migliori? Non tantissimo. Nel senso che uh, utilizziamo i sistemi digitali anche per perpetuare uh, crimini, abusi o anche diciamo, cattive abitudini dell'offline. Um, la cosa su cui vorrei accennarvi uh, oggi è per esempio il modo in cui possono essere utilizzati Um, per controllare, per fare violenza e um, spero che non sia successo a nessuno dei ragazzi qui connessi però può succedere, per questo ne parliamo che magari uh, una fidanzata o un fidanzato voglia per forza utilizzare il mezzo della videochiamata per vedere dove siete e insiste ah, se non hai nulla da nascondere attivi la videochiamata ragazzi questo è un utilizzo abusante di un mezzo digitale anche attraverso la geolocalizzazione Chi un partner, un amico, un fidanzato, una fidanzata che vi richiede in maniera ossessiva di condividere uh, la vostra posizione online, dove siete, di videochiamare. Anche noi utilizziamo i mezzi uh, digitali uh, per fare del controllo sui corpi dell'altra persona, o addirittura abbiamo visto in questi giorni per un recente caso di cronaca, uh, utilizziamo in realtà... Uh, par cioè, si parla tantissimo del revenge porn, cioè della diffusione eh, in maniera non consensuale eh, di contenuti intimi, ma anche inviamo in maniera non consensuale dei contenuti erotici. La soluzione è quella che in realtà stiamo facendo qui, quella di parlare di corpi, di sentimenti, di sessualità, online e offline, di cercare di conoscerci meglio, ma anche di conoscere eh, i luoghi digitali dove ci troviamo, perché uh, è vero che, uh, come abbiamo visto, ci sono il, il digitale non è un altro mondo, non esiste il mondo dell'internet, il mondo del web, il virtuale, come, uh, come qualcosa che si contrappone al reale. Il digitale è semplicemente l'altra faccia della medaglia di quello che noi viviamo. Quindi quello che noi siamo come cultura, per questo ho fatto prima l'esempio dell'adattamento al seno, lo portiamo all'interno del digitale, dei posti che noi abitiamo. Noi non, poss non possiamo fuggire da noi stessi, quello che siamo lo portiamo dappertutto, quindi lo portiamo anche nel digitale. E quindi conoscere i mezzi digitali ci aiuta a capire che se c'è da fare dell'attivismo, se c'è da fare una discussione, va fatta offline, ma va fatta anche online. E su questo però abbiamo anche tantissimi mezzi per parlarne, no? attraverso i video di TikTok, che per esempio per aggirare la censura, eh, gli attivisti mentre facevano il tutorial per truccarsi parlavano per esempio della censura a Hong Kong. Faccio un esempio grandioso no? di come invece eh, lo stesso mezzo può essere utilizzato per fare la liberalizzazione o le tantissime mh, ragazze che postano i propri corpi normali per normalizzare la rappresentazione che abbiamo dei nostri corpi online, non vedere solamente no, delle modelle con una tipologia di corpi, vedere tanti corpi diversi, produrre dei contenuti artistici, essere noi attivisti, parlare, farci portavoce di quello che pensiamo, dialogare, utilizzare gli strumenti dei Q&A su Instagram. Quindi, um, conoscere le strutture digitali ci aiuta anche poi a intervenire in questo senso e a capire quali possono essere uh, i rischi, ma anche le opportunità derivanti da questo mezzo. Ora lascerei in realtà la parola a voi perché so che vi abbiamo dato tantissimi input diversi, molto, molto, alcuni molto complessi, mi dispiace aver riassunto tantissimo. Infatti se ci sono delle domande specifiche su delle cose eh, ne parliamo perché io potrei dirvi molte cose al riguardo, non per forza interessanti. 
e, e quindi non lo so voi se ci sono delle, delle curiosità Grazie Isabella, grazie, vedo anche diversi commenti positivi, è stato molto, veramente pieno di stimoli e di input, anche la tua presentazione. Qualche commento, qualcuno vuole farlo col microfono acceso invece che nella chat, così magari eh, diciamo possiamo discuterne insieme in maniera più efficace. Scusi, posso dire una cosa? Certo. Secondo me il corpo nudo in sé, non solo una semplice foto, cioè proprio anche una foto mh, del corpo tutta nuda, cioè mh, non è un, un qualcosa di tra virgolette pornografico, cioè è pur sempre una forma d'arte, quindi un conto sì è proprio un qualcosa di troppo spinto ed esagerato, ma alla fine è un corpo, cioè mh, per fortuna ce l'abbiamo tutti, non penso ci sia tutto questo male a postare qualcosa del genere però purtroppo molte persone questo non lo capiscono e vengono anche censurate certe cose sì, uh, da un punto di vista di, so di mh, linee guida il punto è che uh, sono vietati sia i contenuti pornografici sia l'immagine di nudo quindi tutta a prescindere uh, su questa cosa sul fatto che sia Uh, negata tutta l'immagine di nudo e non una parte e un po' preferisco in che senso? Mi spiego subito nel senso che uh, porre un discrimine, cioè dire questo è decoroso, uso decoroso perché di solito è l'aggettivo che viene utilizzato più spesso per censurare i corpi, soprattutto quelli femminili questo è decoroso e questo non è decoroso e forse ancora più pericoloso di dire in generale il nudo non ci deve essere No, su Facebook o su Instagram perché fa porre un discrimine tra, tra ciò che è lecito, ciò che noi accettiamo come giusto e ciò che invece secondo noi è sbagliato e questo mi fa ancora più paura che ci sia una legge del decoro no? e, per esempio no, c'è stato il caso che molti avrete letto no? uh, della ragazza a cui è stato in, impedito di andare al Louvre perché aveva una scollatura yeah. uh, giudicata, no? indecorosa Ovve, mh, in realtà eh, poi è, è, è stato buffo no? perché poi eh, ne ho scritto online per, uh, per far vedere che in realtà quello è un vestito su Shane che è una piattaforma che anche io utilizzo di tanto per comprare delle, delle schifezze incredibili sì. e, <ride> e, 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 e ovviamente diciamo, un vestito su una persona che ha un seno molto generoso qualsiasi vestito diciamo diventa molto più sexy che se lo metto io ovviamente <ride> che, che, un, che un seno più piccolo e quindi ecco quello per esempio è un esempio paradossale no, degli scrimini del decoro cioè nel senso quello è il suo corpo allora il decoro è che magari chi ha un seno molto voluminoso metta non lo so una tenda e, e quindi quando iniziamo a fare un discrimine cioè, tra ciò che è decoroso e ciò che non è decoroso secondo me può diventare ancora peggiore magari perché poi stiamo dicendo quello è un corpo no, mh, giusto che è una cosa che noi facciamo spesso nel nostro, a livello culturale no? quello è un corpo giusto e quello è un corpo sbagliato no, quello è un corpo volgare certo, certo questo sì, però non capisco come mai dalla parte femminile mh, come ad esempio la cosa dei capezzoli noi donne mh, non possiamo farlo. Gli uomini magari quando postano foto a dorso nudo non ricevono certi commenti. Se lo facesse qualche donna, mh, i commenti a valanga. Cioè, mh, non è molto bello questo. Sì, sono molto d'accordo. Eh, questo è uno diciamo, dei temi principali, eh, che è legato alla sessualizzazione anche del corpo femminile. E cioè il fatto che Uh, no, che è lo stesso argomento legato per esempio all'allattamento al seno perché una donna che allatta al seno il proprio figlio viene considerata indecorosa, perché viene sessualizzata cioè viene detto quello è un contenuto no, in qualche modo erotico allo stesso modo il capezzolo femminile viene eroticizzato e questo è il punto, non da noi dagli altri e, mm. um, 
e questa è una cosa molto ingiusta, infatti per esempio uh, una delle azioni di activism che è stata portata avanti è stata quella di censurare i capezzoli femminili sui social mettendogli praticamente un capezzolo maschile sopra, ritagliato, che ho trovato una cosa molto brillante, e, um, per vedere se appunto l'algoritmo lo riconoscesse uh, oppure no, perché ovviamente l'algoritmo uh, dà proprio dei, dei punti all'interno dell'immagine, a meno che l'immagine non venga segnalata. Io volevo fare una domanda. Uh, prima hai parlato no? uh, che Zuckerberg praticamente gestisce, che un privato gestisce una comunità di 11 miliardi di utenti. E sono cifre abbastanza uh, impressionanti. E allora il senso è chi è che decide queste linee guida? Qual è la, qual è la commissione? Da chi è composta la commissione che stabilisce queste linee guida? E, e noi come possiamo fare per in qualche modo contrastare queste cose o cambiarle in qualche modo? Allora, um, praticamente esiste, uh, ci sono dei veri e propri comparti, cioè quindi dei veri e propri, uh, veri e propri task, no? uffici interi che sono preposti a questo, ed è uno è uh, la, la task delle newsfeed, cioè chi si occupa della gestione, della moderazione del newsfeed, che sarebbe banalmente la nostra home, quindi mm. Facebook e Instagram. E poi c'è il comparto dell'integrity, dell'integrità, che già dal nome a memorie per me fa molto vi per vendetta, molto insomma biennio, ventennio, e, che uh, si occupano di scrivere per quello che riguarda la Facebook Inc., quindi Facebook, Instagram, Whatsapp, quelli che sono la galassia uh, di Facebook, di stabilire, uh, di scrivere le linee guida che vengono aggiornate. Ci sono diversi momenti spartiacque in cui sono state aggiornate queste, queste linee guida, l'ultima volta è avvenuto più o meno un annetto fa, uh, e vengono appunto scritte, vengono riviste alcune cose. Adesso siamo in un periodo in cui uh, c'è stata, diciamo, una c'è stata un'ennesima un riscrittura che si si gira intorno a tre caposaldi, che è quella di monitorare, ridurre e implementare, uh, che appunto um, in, in parole spicce dicono ok, moderare, magari rimuovere dei contenuti, dobbiamo cercare anche di fare un servizio informativo. Perché i problemi, diciamo, per quanto riguarda le linee guida dei social, diciamo, quali sono i punti scottanti? Il pri uno dei, dei, dei primi è quello sul nudo, perché non va bene, diciamo, questa cosa sul nudo per quanto riguardano gli attivisti, sia, cioè, qui c'è un incrocio no, di, 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 di attivisti che convergono su quel punto, uno è il nudo, uno è il discorso politico, quindi per esempio la responsabilità delle piattaforme nel momento in cui vengono fatte per esempio delle dark ads, No, quindi dell'advertising sarebbe Cambridge Analytica no? per capirci è dark ads, cioè nel momento in cui io come strategist metto come target per le sponsorizzate delle persone che vedono dei contenuti, no? degli hub test dei contenuti molto par particolari qual è la responsabilità della piattaforma e poi quello dei contenuti violenti che uh, da una parte è, è uh, diciamo a che fare con il diritto all'informazione, pensiamo a tutti i conflitti, come ho fatto l'esempio no, del fotoreporter, che secondo me è molto calzante, cioè quella è un'immagine molto violenta, beh, vedi dei corpi però anche diritto all'informazione, anche diritto di cronaca. E uh, dobbiamo ritenere comunque che queste piattaforme fanno un lavoro enorme. Quanti contenuti noi non arriviamo a vedere che sarebbero dei contenuti nocivi, magari che avrebbero a che fare no? con contenuti ehm, leggevo una ricerca che c'è un record di miliardi di contenuti eh, pornografici magari che vengono realizzati anche con minori c'è cioè, anche una parte di lavoro sacrosanta che fanno queste persone nel senso che, 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 che è molto importante perché è anche proprio un tema no? veramente di sicurezza di venire a contatto con dei contenuti che non sono quando si parla di sicurezza, che è una parola no? che di solito è che già sempre nei discorsi uh, nel linguaggio, nello storytelling di destra, quando si parla di sicurezza, di si solito si fa rima con controllo, però. Ed è per questo che io alla parola sicurezza preferisco quella di un accordo sociale, cioè che c'è una parte di autogestione dell'utente e che ci sono delle linee condivise, che ok, per quanto riguarda gli illeciti, 
di Chiara volevi dire no no quindi... purtroppo devo fare il, la cattiva e sì. dire che il tempo sta finendo dico però solamente... non volevo interromperti no, no, dico, solamente, no, dico solamente questa cosa per rispondere all'altra domanda cosa possiamo fare noi noi possiamo fare attivismo digitale eh, possiamo con tanti strumenti del digitale eh, intervenire in questa cosa possiamo decidere di non utilizzare alcune piattaforme se riteniamo che le loro linee guida le loro policy Uh, siano antidemocratiche, che noi non vanno bene, possiamo decidere di non utilizzarle, o possiamo decidere di utilizzarle e utilizzare i loro strumenti per fare controinformazione su quell'argomento. Ad esempio, io cerco di fare tantissimo body positivity insieme a tanti altri attiviste femministe, parlare di corpi, fare informazione, parlare di diritto alla salute. Molti di noi magari vengono calati giù dall'algoritmo, magari i profili vengono, vengono rimossi, però diventa anche un modo di far crescere una sensibilità. Se adesso c'è così tanta attenzione da parte, per esempio, del direttivo sul tema, in tema di nudità, è perché gli utenti uh, iniziano a non essere contenti di, uh, di questa censura, per esempio, sul corpo nudo. Questo è avvenuto anche perché poi Facebook ha acquisito anche Tumblr, che era l'unico social network in cui ha messo il, i contenuti di nudo, uh, rendendo anche quello, diciamo, un social network uh, nude free. Grazie. Grazie Isabella, grazie Sonia e grazie anche agli altri, alle altre che, che hanno partecipato. Eh, è stato veramente una, molto interessante questo momento di confronto e, perché quello che noi vogliamo fare con l'Hackathon, Hack for Inclusion, è proprio questo, chiamare all'azione, l'avete detto eh, meglio voi forse del, <ride> del, del progetto stesso, chiamare a questo attivismo digitale. C'è una parte strutturale di sistema su cui noi difficilmente possiamo intervenire o sicuramente non singolarmente, però poi c'è, e ce lo avete detto sia per quanto riguarda il contrasto ai discorsi d'odio, di discriminazione, che per quanto riguarda l'uso delle immagini e dei nostri corpi online, c'è una parte eh, in, in, dove c'è molto spazio eh, per intervenire, per essere protagonisti e per farci anche ehm, diciamo, eh, promotori di una nuova modalità, di una rinnovata modalità di utilizzo di questi eh, strumenti eh, dei social network e del digitale in generale. Quindi il, vi rinnovo l'invito a partecipare eh, a studenti e studentesse, ai docenti a volerlo promuovere tra i propri studenti e studentesse. Eh, a questo hackathon c'è tempo fino all'8 dicembre per, per iscriversi, nella chat trovate il link al regolamento e al modulo per l'iscrizione, per qualunque cosa noi rimaniamo a disposizione. Il 25 ehm, novembre, la prossima settima, settimana, ci sarà il secondo appuntamento eh, di presentazione delle sfide e ehm, in quella sede parleremo di... Eh, fake news, ehm, eh, disinformazione online e delle questioni della privacy e come difendere la propria identità digitale, eh, quindi anche quello è un appuntamento interessante eh, a cui vi invito sin d'ora.